প্রথম নম্বর আমলের কথা বলবো যে আমলটি আপনি করলে দ্রুত আল্লাহ পাক আপনাকে ধনী হওয়ার তৌফিক দিবেন মনের আশা পূরণ করবেন এবং দুনিয়া এবং আখেরাতে আপনার সফলতা হবে দ্বিতীয় নম্বর আমলের কথা বলবো এমন একটা আমল রয়েছে যে আমলটা আপনি বেশি বেশি করলে মহান আল্লাহ পাক আপনার উপর খুশি হয়ে যাবেন তিন নম্বরে আমলের কথা বলবো অজুর পরে এমন একটি আমল রয়েছে যে আমলটি আপনি করলে আপনি যেদিন এন্তেকাল করবেন কবরে চলে যাবেন আপনার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আটো জান্নাতের দরওয়াজা খোলা হয়ে যাবে এরপরে আমরা তৃতীয় নম্বর চতুর্থ নম্বরে আমরা জানবো এমন একটি আমলের কথা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যদি গুণা তার সমুদ্র পরিমাণ হয় চতুর্থ নম্বর আমলটি করলে তার সমুদ্র পরিমাণ গুণ আল্লাহ তালা মাফ করে দিবে পঞ্চম নম্বরে আমরা আমলের কথা বলবো এই আমলটি যদি কোনো একজন বান্দা করে সে ব্যক্তি এন্তেকাল করলে তার কবরের মধ্যে এক ফোটাও আজাব হবে না আল্লাহ আকবর এই পাঁচটা আমল আমরা আজকে শুনে বাড়িতে যেতে চাই ঠিক কিনা বলেন এই পাঁচটা আমল আমাদের জানার দরকার আছে না নাই জীবনে তো প্রচুর ওয়াজ শুনলাম ওয়াজ শোনার পরে যদি আমল করতে না পারি যদি আখেরাতে কিছু নিয়ে না যেতে পারি আল্লাহর সামনে আমরা যেদিন দাঁড়ায় যাব আল্লাহ আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন আল্লাহ বলবেন ষাট সত্তর আশি চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের হায়াত আমি তোমাকে দিয়েছিলাম কি নিয়ে এসেছো তুমি আমার জন্যে আমার জন্য তুমি কি নিয়ে এসেছো এই যে শীতের মৌসুমে আমার ভাইয়েরা যখন আপনার শীত লাগে গরমের কাপড় আপনি কম্বল ল্যাপ আপনার গায়ের মধ্যে দেন শীত যেন আপনার কমে যায় ঠিক কিনা বলেন আপনি যেদিন কবরে চলে যাবেন ওই কবরের ভিতরে আপনার কম্বল দিবে কে এই চিন্তা আপনি কখনো করেছেন কি না এই শরীরটা আপনাকে আল্লাহ পাক কত সুন্দর করে বানালেন হে যুবক তোমাকে আল্লাহ পাক যৌবনের সৌন্দর্য কতটুকু আল্লাহ তালা দান করে দিলেন তুমি একদিন মারা যাবে তুমি একদিন লাশ হবে তোমাকে একদিন গোসল দেওয়া হবে তোমাকে একদিন মাটির নিচে দাফন করা হবে তোমাকে একদিন কাপনের কাপড় পরানো হবে তোমাকে একদিন জীবনের শেষ নামাজ জানাজা আদায় করে দেওয়া হবে এই দুনিয়ার সবাই তোমাকে ভুলে যাবে ওই সমস্ত মানুষগুলো নাজাত পেয়ে যাবে যারা এই পাঁচটা নেয়া কামল নেয়া কবরে যাবে আল্লাহ আকবর এক নম্বরের আমলের কথা বলছিলাম যে আমলটি আপনি করলে দুনিয়া আখেরাতে আপনাকে সফলতা দিবেন কে যে আমলটি আমার ভাইয়েরা বুখারির হাদিস গবেষণা করে দেখলাম এই আমলটি স্বয়ং বিশ্ব নবীজি অধিক পরিমাণে করতেন সুবাহান আল্লাহ নবীজি যে আমল করেছেন এই আমলের মধ্যে মুক্তি ঠিক কি না বলেন নবীজি যে আমল করেছেন ওই আমলের মধ্যেই না যাত নবীর বাহিরে গেলেই বিপদ আসে না নাই নবীর পথেই মুক্তি নবীর পথেই শান্তি নবীর পথের বাহিরে গেলেই বিপদ প্রথম নম্বর আমল হল বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস রদি আল্লাহ তালান হোক সহি বোখারি দ্বিতীয় খণ্ড কিতাবু দাওয়াতের হাদিস আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস রদি আল্লাহ তালান হোক আন আনাস রদি আল্লাহ আন হকল হাসান <Sessly> আমি বিশ্বনবীর দরবারে দশ বৎসর খেদমত করেছি হদাম তো রসুল বিশ্বনবীর দরবারে আমি আনাস দশ বৎসর খেদমত করেছি দশ বৎসরের ভিতরে বিশ্বনবীজি আমি আনাসকে এক সেকেন্ডের জন্য ধমক দিয়া কথা বলেন নাই সুবাহ 
আমি নবীজির দরবারে থেকে নবীজির আমলটা আমার চক্ষে দেখেছি আমরা বললাম মানাস আপনি কি আমল দেখেছেন হজরত আনাসরতি আল্লাহ তালু বলছেন বিশ্ব নবীজি অধিকাংশ সময় এই দোয়াটা পড়তেন এই আমলটা যদি যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে করবে দুনিয়া এবং আখেরাতের সফলতার উচ্চ চেয়ার আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তিকে দান করে দিবে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিন বুখারিত হাদিসটা আছে কোরআনে ক্যারিমের দ্বিতীয় নম্বর সুরা সুরতুল বাকারার মধ্যেও এই দোয়াটি আল্লাহ পাক কোট করে দিয়েছেন আল্লাহ পাকের কাছে দোয়াটি হলো এই আল্লাহমা রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা রব্বুল আলমিন তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতের হাসানা দাও দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ আমাদেরকে দান করব ও ফিল্লা আখেরাতি হাসানা আখেরাতের কল্যাণ দান করব ওকিনা আদা বান্নার জাহান নামের কঠিন আজাব থেকে তুমি আমাদেরকে নাজাত দান করে দাও দুনিয়ার হাসানা কি দুনিয়ার কল্যাণটা কাকে বলে বিশ্বনবীর এই হাদিস ব্যাখ্যার ভিতরে মুহাদ্দিসি নিকেরাম ব্যাখ্যা করেছেন দুনিয়ার হাসানা হল একজন মানুষকে চলতে গেলে একটা ভালো ভালো একটা বাড়ি লাগবে ভালো একটা থাকার জন্যে তার একটা ঘর লাগবে সুন্দরী একটা স্ত্রী লাগবে যারা যুবক তোমরা বিয়ে করো নাই যদি এই আমলটা বেশি পরিমাণে করো তোমাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুন্দরী রূপবতী একটা স্ত্রী আল্লাহ তোমাকে দান করে দিবে আবার যাদের টাকা পয়সায় সমস্যা অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে আছেন এই আমলটা যদি আপনি অধিক পরিমাণে করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার অর্থ টাকা পয়সার মধ্যে আল্লাহ পাক বরক ঢেলে দিবেন যারা ব্যবসা করেন ব্যবসার উন্নতি নাই এই আমলটা আপনি বেশি পরিমাণে করেন আপনার ব্যবসার ভিতরে উন্নতি করে দিবেন কে আবার যে ব্যক্তি আমার ভাইয়েরা মা বোনেরা যারা আছেন আমার মা বোনেরা মনের আশা পূরণ হয় না এই আমলটা আপনি অধিক পরিমাণে করেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন দুনিয়ার ভিতরে যত কল্যাণ আছে দুনিয়ার ভিতরে যত হাসানা আছে এই আমলটা করলে আল্লাহ তাকে তত কল্যাণ তত হাসানা দিয়ে ধন্য করে দিবে এরপরে হচ্ছে ওকিনা আদা বান্নার এই দোয়ার শেষের দিকে রয়েছে আল্লাহ জাহান নামের কঠিন ভয়াবহ আজাব থেকে তুমি আমাদেরকে নাজাদ দাও এই দোয়াটা যে ব্যক্তি বেশি বেশি করে পড়বে আল্লাহ পাক জাহান নামের আজাব থেকে ওই বান্দাকে নাজাদ দান করে দিবে জাহান নামের ভয়াবহ আজাব জাহান নামের কঠিন আজাব কবরের ভয়াবহ আজাব আমরা কেউ সহ্য করতে পারবো না ঠিক কিনা বলেন একই দিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মৌনামার কেন বান্ধ দালান ঘর রে মৌনামার কেন বান্ধ দালান ঘর প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা ধামে সবই রবে ও তুমি যাবে চলে প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা ধামে সবই রবে ও তুমি যাবে চলে ও তোমার বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা দ্বারা শত ও তোমার বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা দ্বারা শত সকলেই হবে তোমার পর রে মোনামার কেন বান্ধ দালান ঘর রে মোনামার কেন বান্ধ দালান ঘর একই দিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মোনামার কেন বান্ধ দালান ঘর রে মোনামার কেন বান্ধ দালান ঘর ঠিক কিনা বলেন এই দোয়াটা আপনি যত বেশি পড়বেন 
আহারে দুনিয়ার ভিতরে আপনি গরিব হতে পারেন এই আমলটা যারা বেশি বেশি করে করবে লোকটা গরিব হলেও কবরে গেলে আল্লাহ পাক তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের মেহমান করে কবরে আজাব থেকে বাঁচায় তাকে ধনী বানাইয়া দিবেন এই জন্য প্রথম নম্বর আমল হলো বেশি বেশি পরিমাণে আমরা দোয়াটা কি পড়ব এই দোয়াটা আমরা পড়লে কি হবে ধন সম্পদে বরকত হবে দুনিয়া খেরাতের কল্যাণ হবে যারা বিবাহ করে নাই তাদের জন্য সুন্দরী রূপবতী স্ত্রী আল্লাহ দান করে দিবেন যাদের ব্যবসায় উন্নতি নাই তাদের ব্যবসায় উন্নতি দান করে দিবেন এই আমলের মধ্য দিয়ে আল্লাহ পাক জাহান নামের আজাব থেকে সবাইকে বাঁচায় দিবেন পড়িয়া আমিন এবার আমরা দুই নম্বর আমলের দিকে যাব এখন যে আমলের কথা বলবো এই আমলটা যদি কোনো ব্যক্তি করে স্বয়ং আরসের মালিক আল্লাহ ওই বান্দার প্রতি খুশি হয়ে যাবে জামে তিরমিজির বর্ণনা দ্বিতীয় খণ্ড কিতাব উদ্দাওয়াত আবু আইসা মোহাম্মদ ইবনু আইসা তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার হাদিসের কিতাব সামাইলে তিরমিজির মধ্যে হাদিস নকল করেছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে বেশি করে বলবে তুমি আমার প্রভু তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও তুমি আমাকে মাফ করে দাও বিশ্বরবি বলেছেন এই দোয়াটা যখন বান্দা পড়তে দেরি হবে ওই বান্দার উপরে স্বয়ং আরসের মালিক আল্লাহ পাক খুশি হতে দেরি হবে না আল্লাহকে যদি আপনি খুশি করতে পারেন দুনিয়ার কারো কোনো প্রয়োজন হবে না আল্লাহকে যদি আপনি খুশি করতে পারেন দুনিয়ায় দুনিয়ার ভিতরে আপনার কোনো ভয় থাকতে পারে না ঠিক কি না বলেন কি দোয়া আহারে জীবনে কত গুণা করেছেন কত অন্যায় করেছেন চোখটা বন্ধ করে দেখেন তো চোখটা বন্ধ করে দেখেন তো আপনার যদি চল্লিশ বছর হায়াত হয়ে থাকে হে যুবক তোমার যদি বিশ বছর হায়াত হয়ে থাকে একটুকুন গবেষণা করে তুমি দেখো বিশ বছর হায়াতের ভিতরে আমল তুমি বেশি করেছ নাকি গুণা তুমি বেশি করেছ তুমি দেখবে তোমার আমল নামার ভিতরে গুণার সংখ্যাটা বেশি গুণার সংখ্যা যখন বেশি হয়ে যাবে এই আমলটা বেশি বেশি করো তোমার গুণাগুলো অটোমেটিক তোমার আমল নামা থেকে ঝরে পড়ে যাবে আমাদেরকে গুণা মাফ করার একমাত্র মালিক কার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন বান্দারে আহারে একজন মানুষ যখন গুণা করার পরে অনুতপ্ত হয় তুমি কি পাহাড় পরিমাণ গুণা করেছো নাকি কি হয়েছে হতাশ হবার কোনো কারণ নাই অনেকে বলে হুজুর গুণা তো অনেক করেছে এই জন্য নামাজ পড়ি না আমি বললাম যুবক তুমি গুণা করেছো কি হয়েছে তোমার গুণার পরিমাণ যদি পাহাড় পরিমাণ হয় আমার আল্লাহ পাকের রহমত রয়েছে তার চাইতে আরও অনেক অনেক বেশি তোমার গুণা কি পরিমাণ পাহাড় পরিমাণ গুণা করেছো কি হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বান্দারে পাহাড় পরিমাণ গুণা নিয়ে যদি তুমি দুই ফুটা চোখের পানি ফেলে দাও তোমার চোখের পানি তোমার নাকের ডগায় আসার আগে আমি আল্লাহ পাক পাহাড় পরিমাণ গুণা তোমার মাফ করে দিতে পারি গুণা করার পরে একটা গুণা করলে সাথে সাথে দুইটা না কামল করবেন কয়টা করবেন হে যুবক আজ আপনার স্মার্টফোনটা আপনি সামনে নিলেন এই স্মার্টফোন সামনে নিয়া আপনি পণ্য 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 স্টারদেরকে দেখলেন পণ্য গ্রাফিতে আপনি ব্যস্ত হয়ে গেলেন ফিল্ম স্টারদেরকে আপনি দেখলেন দেখার সাথে সাথেই আপনার চোখের গুণা হয়ে গেল আপনি বুঝেন নাই ভুল করেছেন হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই সাথে সাথেই আপনি মসজিদের দিকে দৌড়ায় ছুটে চলেন মসজিদের দরজ আপনার জন্য খোলা রয়েছে এক ফোটা চোখের পানি ফেলে দেন আর এই দোয়াটা পড়েন রব্বিগ ফিরলি জুনবি রব্বিগ ফিরলি জুনবি এই দোয়াটা আপনি পড়ে পড়ে এক ফোটা চোখের পানি ফেলে দেন যুবক আপনার গুণা যদি পাহাড় পরিমাণ হয় পাহাড় পরিমাণ গুণা আল্লাহ সাথে সাথে মাফ করে দিবে বিশ্বনবীর দরবারে একজন বৃদ্ধ মানুষ আসলেন বৃদ্ধ মানুষ 
দাড়িগুলো পেকে গেছে এসে বলছেন ইয়া রসুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি অনেক গুণা করেছি আমি ধ্বংস হয়ে গেছি গুণা করতে করতে আমার দাড়িগুলো পেকে গেছে ইয়া রসুল্লাহ আমাকে কি আল্লাহ পাক মাফ করবেন নাকি বিশ্বনবী বললেন তুমি কি পাপ করেছ কি অপরাধ করেছ কি গুণা করেছ লোকটি বললেন আমি এত গুণা করেছি আমার গুণাগুলোকে যদি ভাগ করা হয় এই গুণাগুলোকে যদি ভাগ করা হয় তাহলে একটা গুণার মহাসমুদ্র তৈরি হয়ে যাবে গুণার মহাসমুদ্র তৈরি হয়ে যাবে ওই গুণা যদি তামাম দুনিয়ার সকল মানুষকে ভাগ করে দেয়া যায় তামাম দুনিয়ার মানুষগুলোকে আমার গুণার মধ্যে মানুষ হাবুডুবু খাবে এত গুণা আমি করেছি এত গুণা আমি করেছি এবার বিশ্বনবী বললেন হতাশ হয়ো না তুমি অপেক্ষা করো তুমি কি এই মুহূর্তে তবা করবে নাকি লোকটি বললেন আমি তবা করতে চাই লোকটি তবা করতে দেরি হলো আকাশ থেকে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়ে বান্দার আরস পরিমাণ পাহাড় পরিমাণ গুনা মাফ হতে দেরি হলো না আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করে দিলেন বান্দা যখন গুনা করার পরে ইমানের সম্পদ গ্রহণ করে তবা করেছে রব্বিক ফিরলি জুনুবি রব্বিক ফিরলি জুনুবি দোয়াটা পড়েছে আল্লাহ পাক বান্দার পিছনের তামাম জিন্দিগির চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের গুনায় এই মুহূর্তে মাফ করে দিয়েছেন আহারে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কত ভালোবাসেন দেখেন শুধু তো গুনা মাফ করেন নাই আল্লাহ আমাদেরকে কত ভালোবাসেন গুনার আমল নামা গুনা মাফ করার কারণে জায়গাটা খালি হয়ে গেল আল্লাহ পাক চান না বান্দার জায়গাটা খালি থাক আল্লাহ পাক তখন বলেন ওই খালি জায়গাটাকে আমি আল্লাহ পাক অগ্রিম বেশি বেশি করে কি আমি আল্লাহ পাক নেক দিয়া দেই ওই নেকের কারণে বান্দার আমল নামাটা পাহাড় পরিমাণ নেকের ভোজা হয়ে যায় নেক করে নাই শুধু তবা করেছে গুনাহের জন্য মাফ চেয়েছে রব্বি ফিরিলি জুনুবি দোয়া পড়েছে তার গুনাও মাফ সাথে সাথে তার সকল গুনাহের জায়গায় নেক দিয়া পাল্লাটাকে আল্লাহ ভারী করে দিয়েছেন সুবার আল্লাহ বিশ্বনবী বলেছেন আত্মা ইবমিনা জাম্বি কামাল্লা জাম্বালা ও দুনিয়ার মানুষ গুনা করার পরে যখন তুমি তবা করেছ আমার আল্লাহ পাক তোমাকে এমনভাবে মাফ করে দিবেন যেন তোমার আমল নামায় একটাও গুনা থাকবে না আল্লাহ আকবর বলে ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনহর সময় কি আশ্চর্য ঘটনায় কিতাবের মধ্যে লেখা হয়ে গেল তিনি আইন জারি করলেন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তিনি ছিলেন ইসলামিক স্টেটের রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি আছে আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট রয়েছে মদিনার রাষ্ট্রপতি হলেন হজরত ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনহু ঘোষণা করে দিলেন আজ থেকে মদিনার ভিতরে আর কেউ মত পান করতে পারবে না মত পান করা সবার জন্য নিষেধ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেল হে আমার যুবক হে আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইয়েরা মনের অজান্তে কিংবা যৌবনের ধোকায় পরে আপনি গুনা করেছেন এই হাদিসটা আপনি শুনেন আপনার জন্য এটা অনুপ্রেরণা যোগাবে ওমর রাজি আল্লাহ তালু বললেন আমার এলাকার মধ্যে আর মদ পান করা যাবে না নিষেধ করে দেওয়া হল কিন্তু একজন যুবক মদ পান করে আবার মদের বোতল বগলে করে নিয়ে তিনি বাড়ির দিকে রওনা হলেন হজরা তোমর রাজি আল্লাহ তালুর একটা ভালো একটা অভ্যাস ছিল যখন তিনি রাতের গভীর হয়ে যেত তখন তিনি না ঘুমাইয়া ওনার এলাকার ভিতরে রাষ্ট্রের ভিতরে কে খেয়ে আছে কে না খেয়ে আছে শীতের সময় খোঁজ খবর নিয়া তারপরে তিনি ঘুমাতে যেতেন সুবাহর কেমন করে তিনি রাতের বেলায় ঘুরতেন অলিতে গুলিতে কে খেয়ে আছে কে না খেয়ে আছে কার পরনে একটা শীতের কাপড় নাই উমর রাজি আল্লাহ তালান খবর নিতেন খুঁজ নিতেন খবর নিতেন খবর রাখতেন যদি দেখতেন কোন একজন বাড়ির ভিতরে অসহায় দরিদ্র মানুষ ওমর প্রেসিডেন্ট নিজে বাজার থেকে গিয়া নিধাজে বাজার করে তারপরে তাদের ঘরে বাজারে পৌঁছাইয়া দিতেন সুবাহ 
আমার দেশে এমন রাষ্ট্র কি গোটা দুনিয়া বেপি গোটা পৃথিবী কেমত পর্যন্ত চেষ্টা করলেও এমন রাষ্ট্র প্রধান উপহার যদি কেউ পারবে না ঠিক কিনা বলেন যদি আমার দেশে এমন রাষ্ট্র প্রধান থাকতো ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে মানুষ না খেয়ে মরত না অমর রাজি আল্লাহ হোক হঠাৎ করে দেখলেন একজন যুবক সামনের দিকে আসতেছে অমর রাজি আল্লাহ হো তার সামনে গেলেন লোকটি দূর থেকে দেখে চিনতে পারলেন এটা আমার রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অমর বললেন তুমি কে বললো আমি রুলমো মিনিন আমি অমুকের ছেলে অমক এবার হজরত অমর রাজি আল্লাহ তালু বললেন তোমার বগলে এটা কি ওর বগলের ভিতরে মদ ছিল অমর রাজি আল্লাহ তালান হো চিন্তা করলেন আমি যদি বলি এটা মদ অমরের আদালতে আমাকে ধরা পড়ে যা ধরা পড়তে হবে পরের দিন তিনি আমার জন্যে মামলা দায়ের করবেন আমার বিরুদ্ধে বিচার নালিশ হয়ে যাবে হয়তো আমার দণ্ড হতে পারে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে ভয়ে ভয়ে তিনি বললেন আমি রুলমো মেনে আমার বগলের ভিতরে খারাপ কিছু না আমার বগলের ভিতরে গরম দুধ রয়েছে আত্মীয়র বাড়িতে দুধ নিয়ে যাব দুধটা যদি ঠান্ডা হয়ে যায় এই জন্য আমি বগলের ভিতরে রেখে দিয়েছি হজরত তোমার রাজি আল্লাহ আনহুর সামনে ওই লোকটি সত্য বলল না মিথ্যা বলল এমন সময় হজরত তোমার রাজি আল্লাহ তাল আনহু বললেন আচ্ছা দেখি তোমার বগলে কি আছে আমি অমরকে একটুকুন দেখায় দাও এবার ধরা পড়ল কি পড়ল না সবাইকে বলতে হবে হঠাৎ করে বগল থেকে লোকটা ভয়ে ভয়ে বোতল খানা বয়ে বের করল বের করার পরে দেখে ওইটা আর দুধের ওইটা আর মদের বোতল নয় সত্যি ওইটা দুধের বোতল হয়ে গেছে অমর আদি আল্লাহ তালু বললেন যাও লোকটা চিন্তা করল এটা তো আমার মদের বোতল ছিল এটা দুধের বোতল হইল কেমনে অমর আদি আল্লাহ তালুর কাছে লোকটি দৌড়ে চলে আসলো আমিরুল মমিনি আমার ভয় হয়েছে আমার একটা কথা আপনার কাছে আছে বলে কি কথা আমিরুল মমিনি আমি আজকে আপনার সাথে একটা মিথ্যা কথা বলেছি বলে কি মিথ্যে বলেছ আমিরুল মমিনি রাষ্ট্রপ্রধান আজ আমার বগলের বোতলের ভিতরে তো মদ ছিল আমি বলেছিলাম এটা মদ নয় দুধের বোতল কিন্তু ঠিকই কিছুক্ষণ পরে যখন টেনে দেখলাম ওটা দুধের বোতল হয়ে গেল আমিরুল মমিনিন বললেন তুমি কি এর মাঝখানে কারো সঙ্গে কিছু বলেছ কি না লোকটি বলল আমিরুল মমিনিন আমি মনে মনে আমার আল্লাহর সাথে একটু কথা বলেছিলাম আমি আমার আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমিরুল মমিনিন বললেন কি কথা তুমি বলেছ আমাকে একটু শোনাও আমিও সেই কথা বলবো এবার ওই যুবক বললো আমিরুল মমিনিন আমি সেদিন মনে মনে বললাম রব্বুল আলমিন আজ যদি তুমি আমাকে ওমরের হাত থেকে বাঁচায় দাও জীবনে কোনো দিন আমি আরো গুণা করব না মত পান করব না আল্লাহ পাক এই কথার কারণে আমার দোয়া কবুল করে মদের বোতলকে দুধের বোতল বানায় দিয়েছে হে আমার যুবক ওই যুবক যদি কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার কারণে মদের বোতল দুধের বোতল হয়ে সে ক্ষমা পেতে পারে তুমি আমিও আমল করার মধ্য দিয়ে ক্ষমা পেতে পারি ঠিক কি না বলেন এই জন্য ক্ষমা পাওয়ার জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য বেশি পরিমাণে এই দোয়াটা পড়ব রব্বে ফিরলি জনবি রব্বি গফিরলি জনবি রব্বে গফিরলি জনবি আল্লাহ কবুল করুক বলি আমিন তিন নম্বরে আমলের কথা বলেছিলাম আমরা প্রত্যেকেই অজু করি অজু করার সময় এমন একটা আমল রয়েছে যদি এই আমলটা আপনি সব সময় করেন আপনি যদি ইন্তেকাল করবেন মরার পরে আপনার জন্য আমার আল্লাহ পাকের জান্নাতের আটটা দরওয়াজা আপনার জন্য আল্লাহ খুলে দিবেন আমরা দৈনিক পাচক্ত নামাজের সময় অজু করি কি করি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন মুখ দৌত করব তোমাদের কোন দৈত করো মাতা মাসে করো পা ভালো করে ধৌত করে নাও এটা হলো অজুর ফরজ এই অজু যখন আপনি করলেন অজু করার পরে এই দোয়াটা যদি আপনি পড়েন 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك بارنا একটু মহাব্বত সাথে পড়ে সহি মুসলিমের বর্ণনা আমার বাইরা সহি মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বিশ্ববিখ্যাত সাহাবি হজরত অমর রাজি আল্লাহ হোক তিনি বলছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন আমার উম্মত যখন নামাজের জন্য অজু করতে যাবে অজু যখন তার সমাপ্ত হয়ে যাবে ওই সময় যদি এই কালিমায় শাহাদাত পাঠ করে ওই ব্যক্তি যে দিন অন্তকাল করবে জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন তাকে কবরে রাখা হবে তার লাশটাকে কবরে রাখতে দেরি হবে তার জন্য জান্নাতের আটটা দরওয়াজা খোলা হতে আর দেরি হবে না ঢুকে যাবে আমার ভাইরা ওজু যে আমরা করি আমাদের কত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কত সারপ্রাইজ আমি আপনি ওজু করি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বোখারি মুসলিমের বর্ণনা হজরত ওসমান নদি আল্লাহ তালো হাদিস বর্ণনা করেছেন প্রতিদিন যে আমরা অজু করি আমাদের এই অজুর কারণে কত উপকার হয় আনুসমান নদী আল্লাহ আনহ কল কল আমার উম্মত যখন অজু করবে অজু করার কারণে অজু করার কারণে তার নখের ভিতরে যদি কোন রকম গুণা লুকিয়ে থাকে অজু করার কারণে তার নখ থেকে গুণাগুলোকে আল্লাহ পাক ঝরাইয়া পড়াইয়া দেয় আবার যদি ওই বান্দা আহারে আল্লাহর হাবিব কি চমৎকার কথা বলেছেন ঝরে পড়ে যায় আরে কি সুন্দর নিয়ামত আমাদের জন্য অজু আল্লাহ পাকের হাবিবি রেখে দিয়েছেন আবার বিশ্বনবী সাল্লাম বলছেন ইবন আব্বাস হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসলিম শরীফের হাদিস একজন মানুষ যখন উজু করার সময় কুলি করে মুখ দিয়ে কথা বলতে গিয়ে যত গুণা করে কুলি করার সাথে সাথে তার মুখের সবগুলো গুণা ঝরে পড়ে যায় হাত দিয়ে যদি কোনো গুণা করে থাকে হাত দৌত করার সাথে সাথে হাতের গুণাগুলো ঝরে পড়ে যায় যখন মুখ দৌত করে মুখ দিয়ে কোনো গুণা হলে পড়ে তার মুখের গুণাগুলো ঝরে পড়ে যায় যদি পায়ের দ্বারা কোনো গুণা হয়ে থাকে অজুর সময় তার পা দৌত করার সাথে সাথে ওই পায়ের গুণা পর্যন্ত ঝরে ঝরে পড়ে যায় সুবাহান আল্লাহ শুধু এখানে শেষ নয় আমার ভাইয়েরা হজরতে আবুজর গেফারি রদি আল্লাহ তালানু হাদিস বর্ণনা করেছেন মুস্তাদ আহমদের বর্ণনা তিনি বলছেন একদিন আমি আমার রসুলের সঙ্গে সফরে বের হওয়ার জন্য আমার সৌভাগ্য হয়ে গেল ইতিমধ্যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে আমি দেখলাম একটা গাছের নিকট তিনি গেলেন গাছের নিকটে যাওয়ার পরে আমি দেখতে পেলাম ওই গাছের পাতাগুলো ঝরঝর করে পড়তে লাগলো বিশ্বনবী নিজের নবুয়তের হাত দিয়ে গাছের পাতাটাকে নাড়া দিলেন গাছের পাতাগুলো অঝর দ্বারায় পড়তে লাগলো এমন সময় বিশ্বনবী বললেন ইয়া আবাদার আমি বললাম লাব্বাই কেয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ইয়া রসুল আল্লাহ আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত বিশ্বনবী সেদিন বললেন আবু দর শোনো তুমি এদিকে আসো এই যে গাছের ডালা ধরে আমি নাড়া দিলাম তুমি কি দেখেছ নাকি সাহাবি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি দেখেছি বিশ্বনবী বললেন পাতাগুলো পড়তে তুমি দেখেছ নাকি সাহাবি বললেন হুজুর আমি দেখেছি এবার নবীজি বললেন দুনিয়ার ভিতরে আমার উম্মদদেরকে তোমরা সুসংবাদ দিয়ে দাও হজরত আবু জর রাজি আল্লাহ তালু বললেন কি সুসংবাদ এবার আমাদের প্রিয় রসুল বললেন 
যারা দৈনিক পা চক্ত নামাজের ভিতরে যাবে ওই গাছের পাতা ধরে নাড়া দেওয়ার কারণে যেভাবে করে গাছের পাতাগুলো ঝরঝর করে পড়ে গেল আমার উম্মত নামাজে দাঁড়াতে দেরি হবে আমল নামা থেকে গুনাগুলো ঝরে পড়তে আর এক সেকেন্ড তো দেরি হবে না আবার বিশ্বনবী বললেন তোমাদের বাড়ির পাশে যদি কোনো একটা নহর থাকে ঝর্ণা যদি থাকে ওই ঝর্ণার ভিতরে যদি দৈনিক কেউ পাঁচবার গোসল করে শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে না কি সাহাবাই কেরাম বললেন না কোনো ময়লা থাকতে পারে না বিশ্বনবী বললেন কোনো একজন বান্দা যদি দৈনিক পাচক্ত নামাজ পড়ে পাচক্ত নামাজ পড়ার কারণে অজু করার কারণে অজুর পরে কালিমাই শাহাদত পড়ার কারণে তার তামাম সারা চব্বিশ ঘন্টার গুণাগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায় এই জন্য আমরা অজুর শেষে এই আমলটা করব কালিমাই শাহাদাত এই আমলটা আমরা করলে পরে জান্নাতের আটো দরওয়াজা আপনার জন্য রেডি হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ কালিমাই শাহাদাত পারিত সবাই এই আমলটা অজুর শেষে আমরা করার চেষ্টা করব বলুন ইংসা আল্লাহ এরপরে চতুর্থ নম্বর আমল চতুর্থ নম্বর আমল আপনি যদি বলেন হুজুর আমার গুণা তো সমুদ্র পরিমাণ হয়ে গেছে আপনার এই প্রশ্নের জবাব সহি বোখার এই দ্বিতীয় খণ্ডের ভিতরে দেওয়া হয়েছে কোনো একজন মানুষ যদি সমুদ্র পরিমাণ গুণা নিয়া এই আমলটা যদি দৈনিক এক শতবার করতে পারে তার গুণা সমুদ্র পরিমাণ থাকলেও আল্লাহ পাক তার গুণা মাফ করে দিবে সহি বোখারি দ্বিতীয় খণ্ড কিতাবুদ্দাওয়াত আবু হরায়রা রদি আল্লাহ তালু হাদিস বর্ণনা করেছেন আন আবি হরায়রা তরদি আল্লাহ আনহকল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মন কল সুবহান আল্লাহ ওবি হামদি ফিউমি আতমাররাহিল বাহার হজরত আবু হরায়রা রদি আল্লাহ তালু হাদিস বর্ণনা করেছেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন কোনো একজন মানুষ যদি দৈনিক এক শতবার কতবার সবাইকে বলতে হবে কতবার দৈনিক যদি এক শতবার এই আমল টুকুন করে তার গুণা যদি সমুদ্রের ফেনার চাইতেও বেশি হয় আমল করার সাথে সাথে আমল নামা থেকে তার গুণা ঝরে পড়ে যাবে কোন দোয়া প্রশংসা কার পবিত্রতা বর্ণনা করলাম কার আহারে আমার ভাইয়েরা আপনি অবাক হয়ে যাবেন আমরা দৈনিক এক শতবার এই আমলটা করি অথচ কুটি কুটিবার ওই গাছের পাখিগুলো আল্লাহর এই পবিত্র নামের তাসবি পাঠ করে কোরআনে করিম আপনি খোলন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আসমানে যা আছে জমিনে যা আছে গোটা দুনিয়াতে যা আছে পানিতে যা আছে গাছের ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট বাসার ভিতরে অনেক পাখি আছে না নাই আল্লাহ পাক কোরআনের ভিতরে কি স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন গাছের ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট বাসার ভিতরে ওই পাখিগুলো যখন কিচির মিচির ডাকে পাখি কিচির মিচির করে না আল্লাহর সোবাহান আল্লাহ নামের পবিত্র নামের তাসবি পাঠ করে আল্লাহ আকবর বলেন আবার তোমার ওই সমুদ্রের ভিতরে যত প্রাণীগুলো আছে তুমি দেখতে পারো ওই প্রাণীগুলো আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের সুবাহান আল্লাহ তাসবি পাঠ করে আসমানে যত আছে জমিনে যত আছে এরপরে আবার আল্লাহ পাক কোরআনের ভিতরে বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা কি তাকায় দেখো না ওই যে পাখিগুলো আকাশের ভিতরে উড়ে উড়ে যায় ওই পাখিটা উড়ে উড়ে আমার আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তাসবি পাক করে আল্লাহ পাক স্বয়ং শুনতে পান কিন্তু তোমরা দেখো না তোমরা জানো না তোমরা বুঝো না ফজরের নামাজের সময় আজান হওয়ার আগেই দেখবেন গাছের ডালে ডালে পাখিগুলো ডাকতে থাকে ঠিক কিনা বলেন 
আহারে কি সুন্দর করে ফজরের সময় কুহু কুহু করে ওই পাখির কণ্ঠের ভিতরে কণ্ঠ বেসে ওঠে ওই পাখি কুহু কুহু করে না তোমার আমার আল্লাহর পবিত্র নামের তাস বিপাঠ করে এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে আমরা বললাম আল্লাহ আপনার তাসবি তো আমরা পড়ব এই দোয়াটা দৈনিক সুবাহি একশত বার পড়ব আর আপনাকে আর কেউ তাসবি পাঠ করে নাকি আল্লাহ পাক বললেন ও দুনিয়ার মানুষেরা চন্দ্র সূর্য পর্যন্ত আমি আল্লাহ পাকের পবিত্র দরবারে শ্রদ্ধায় লুটে পড়ে যায় আল্লাহ আকবর আমরা বললাম সেটা কোথায় আছে আল্লাহ পাক বললেন কোরআনের ভিতরে আছে আমরা বললাম কোরআনের কোথায় আছে আল্লাহ পাক বললেন তোমরা সুরতুর রহমানের দিকে তাকাও আমার ভাইয়েরা অথেন্টিক বর্ণনা প্রতিটা কথার পিছনে আমার কোরআনের আয়াতের দলিল থাকে সুরতুর রহমানের মধ্যে আল্লাহ পাক সেই কথাটি কোট করে দিয়েছেন অরহমান মাশা আল্লাহ সুন্দর আপনারা তো পারেন অনেক আলেম আছেন পরেন আমার সাথে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন মানবতাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এরপরে আল্লাহ পাক বলছেন আমি আমার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করার পরে তাদেরকে কথা বলাটাও শিখিয়ে দিয়েছে ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা যদি একটুকু লক্ষ্য করে দেখো বেহুসবান চন্দ্র সূর্য আল্লাহ পাকের হিসাব মতো চলে বিজ্ঞানীরা আফ্রিকার জঙ্গল ভ্রমণ করেছিলেন অনেক অনেক জঙ্গল ভ্রমণ করেছিলেন বিজ্ঞানীরা জঙ্গল ভ্রমণ করে করতে গিয়ে তারা চোখে দেখতে পেরেছেন গাছগুলো যেন নত হয়ে শেষদার মতো হয়ে আল্লাহ পাকের পবিত্র দরবারে শেষ দায়ে লুটে পড়ে আছে আল্লাহ আকবর বলেন আমার আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে সবাই আমার আমার আল্লাহ পাকের মহিমা বর্ণনা করে সবাই এই জন্য আমরাও সুবাহি তার পবিত্রতা বর্ণনা করব তার প্রশংসার সাথে এই দোয়াটা দৈনিক একশত বার কতবার এই দোয়াটা দৈনিক একশত বার যে ব্যক্তি বলবে যদি তার গুণা সমুদ্র পরিমাণ হয়ে যায় সাথে সাথে আমল নামা থেকে তার গুণাগুলো আল্লাহ পাক ঝরাইয়া পড়াইয়া দিবেন এরপরে আমরা পঞ্চম নম্বর আমল পঞ্চম নম্বর আমলটা যদি আপনি করতে পারেন মরার পরে এই আমল করার কারণে আপনার কবরে এক ফোটাও আজাব হবে না সুবাহান আল্লাহ এই আমলটা আমাদের সবার দরকার আছে না নাই আমাদেরকে তো একদিন মরতে হবে ঠিক কিনা বলেন মাটির কবরে তো একদিন আমাদের সবাইকে যেতে হবে কত মানুষের জানাজার নামাজ পড়লাম একদিন আমাদের জানাজার নামাজ মানুষেরা পড়বে ঠিক কিনা বলেন কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফ কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফ কোথায় যেন আছে আমারও তৈরি সাদা কাফ জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফ কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফ আমার তরি বাধায় আছে কোন শেখে আঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে সোয়া বিশেষ খাটে আমার তরি বাধায় আছে কোন শেখে আঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে সোয়া বিশেষ খাটে কখন কোথায় করবে দাফন আমাকে সজন 
জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন ঠিক কিনা বলেন একদিন আমার জানাজা হবে কবরে রাখা হবে বিশ্বনবী বললেন এই আমলটা যদি তোমরা করো হে যুবক এক ফুটাও কবরে আজাব হবে না বিশ্বনবীর হাদিস আমরা বললাম সেটা কোন আমল বিশ্বনবী বললেন আমি আমার পবিত্র জবানে তোমাদেরকে বলে দিয়েছি শহীদ জামে তিরমিজির বর্ণনা আল্লাহর হাবিব এর হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হরায়রা রদি আল্লাহ হুক মুলক সুরাতুল মুলুক যদি কোন ব্যক্তি কন্টিনিউ সব সময় প্রতিদিন একবার করে রাতে পাঠ করতে পারে ওই ব্যক্তি যেদিন ইন্তেকাল করবে তার কবরের ভিতরে এক ফোটাও আজাব হবে না এই হাদিসটার সমর্থনে জামেতির মিজির ভিতরে আব্বাস আল্লাহ আরেকটি হাদিস নকল করেছেন কি চমৎকার একটা কবরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে একদিন আল্লাহর হাবিবের একজন সাহাবিব তিনি তাবু গাড়লেন তাবু গাড়তে গিয়ে তিনি কবরের উপরে তিনি তার তাবুকে তিনি গেড়ে দিলেন তিনি জানতেন না যে ওই জায়গাটা কবর হঠাৎ করে তাবুর ভিতর তিনি আরাম করতেছিলেন হঠাৎ করে অলৌকিকভাবে কবরের পাশ থেকে আল্লাহর কোরআনে কেনিম তেলাওয়াতের আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন কোরআনের অলৌকিক আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন সেই আয়াত টুকুন সেই সুরা টুকুন অন্য কোন আয়াত ছিল না সেটা ছিল সুরাতুল মুলকের তেলাওয়াত নবীজির কাছে এসে বললেন হুজুর আমি কবরের পাশে সুরাতুল মুলকের তেলাওয়াত শুনেছিলাম বিশ্বনবী বললেন সাহাবিব ও আমার সাহাবিব হিয়াল মানি আতুব হিয়াল মুঞ্জিয়াতু তুঞ্জি হিমিন আদা বিল কাবার এই সুরাতুল মুলু কেমন একটা সুরাব এই সুরাটা যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করবে তার কবরের ভিতরে বিন্দু পরিমাণ আজাব হতে পারে না যদি আপনি প্রতিদিন রাতে এই সুরাটুকু আপনি তেলাওয়াত করেন যেদিন আপনি মরে যাবেন কবরের ভিতরে আপনার লাশটা রাখা হবে আল্লাহর হাবিব বলেছেন একজন মানুষকে যখন কবরের ভিতরে রাখা হয় কবরের ভিতরে আজাবের ফেরেস্তা সর্বপ্রথম কোন দিক থেকে আসে কোন দিক থেকে আজাবের ফেরেস্তারা আসেন ইমাম তিনমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বর্ণনাকারী হচ্ছেন হজরত আবু হরায়রা রদি আল্লাহ তালানহ তিনি বলছেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন কবরের ভিতরে আজাবের ফেরেস্তা সর্বপ্রথম আসে পায়ের দিক থেকে কোন দিক থেকে পায়ের দিক থেকে আজাবের ফেরেস্তা আসবে আজাব দেওয়া যখন শুরু হয়ে যাবে এমন সময় অলৌকিক আওয়াজ শুরু হবে হে জাহান নামের ফেরেস্তা এই বান্দাকে আজাব দেওয়া যাবে না এই বান্দার পক্ষে আমি আল্লাহর কোরআন দাঁড়ায় গেলাম আজাব চলে যাবে তার মাথার দিক থেকে মাথার দিক থেকে অলৌকিক আওয়াজ চলে আসবে বান্দাকে আজাব দেওয়া যাবে না কারণ সে সুরতুল মুলুক তিলাবাদ করতো সুবাহান আল্লাহ আবার চলে যাবে তার মাছ দিক থেকে পেটের দিক থেকে গাইবি আওয়াজ আসবে তাকে আজাব দেওয়া যাবে না দুনিয়ার ভিতরে সে আল্লাহর কোরআন তেলাবাদ করতো সুবাহান আল্লাহ সুরাতুল মুলকের আমলটা আপনি করেন প্রতিদিন রাতে একবার আপনি পড়েন এই সুরাতুল মুলকের মধ্যে আয়াত রয়েছে কয়টা তিরিশটা মাত্র আয়াত আমি আপনাদেরকে একটুকুন পরে শোনায় দেই আল্লাহ পাক যেন এই আয়াতের আমলের বরকত প্রত্যেকের সিনায় নাজিল করে পড়ি আমিন تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الله أكبر بولن أي سورة أبني دوني كويبار بوربن রাতের ভিতরে একবার পড়বে নাল্লা পাক আপনার কবরের ভিতরে এক ফোটা পরিমাণ আজাব হবে না সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা এই সুরাটা কোরআন করিমের ২৯ নম্বর পাড়ার এক নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে আপনি পেয়ে যাবেন এই আমলটা আমরা সবসময় কন্টিনিউ করবো আল্লাহ তৌফিক দান করুক বলি আমি রোজ টিভি টোয়েন্টি ফোর এনজয় বাই লিসনিং টু দ্য হোলি কোরআন